Sevgili arkadaşlar merhabalar. Uzaktan eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle geçen hafta itibariyle tanısal mikrobiyoloji ünitesine giriş yapmış ve bu konuda öncelikle laboratuvarlarla ilgili genel bilgileri vermiş. Laboratuvarları güvenlik seviyelerine göre sınıflandırmıştık. Devam eden süreçte de herhangi bir patojenin izolasyonu, kültüre edilmesi gibi metotlardan bahsettik. Yine biraz antibiyograma değindik ve geçen haftaki konunun devamı olarak bu haftada tanısal mikrobiyolojiye devam ediyoruz. E, tahminim bir sonraki haftaki konumuzda yine tanısal mikrobiyoloji olacak. Bugün itibariyle tanısal mikrobiyolojide özellikle kültürle edilen e, yöntemler haricinde olan kısmıyla ilgili sizlerle konuşacağız. E, yine e, önümüzdeki haftaya da zannediyorum e, antimikrobiyal ilaçlar konusuna giriş e, yapıyor olacağız. Evet bakalım. Şimdi gelişmeye bağlı olmayan tanı yöntemleri e, buradan e, konumuza başlıyoruz. Aslında immünolojik esseyler olarak bilinen e, klinik, referans ya da araştırma laboratuvarlarında spesifik olarak patojen ya da patojen ürünlerini saptamak için kullanılır. E, bu yöntemlerde e, sadece patojene odaklanmak değil, patojen ürünlerinin de tespiti mümkündür. Patojenler için kültür yöntemleri eğer rutin olarak mevcut değillerse ya da Viral enfeksiyonlarda olduğu gibi e, enfeksiyon etmenini laboratuvar ortamında e, büyütmek ya da kültüre etmek mümkün değilse ya da bazı bakteriyel patojenlerde e, bu yöntemlerden e, kültür yapılmasını engelleyici şekilde bir zorlukla karşı karşıya kaldığımız zaman immünolojik eseylerden e, yararlanabiliriz. Aynı zamanda yine... E, Patojen spesifik nükleik asit antikasyon e, eseyleri olarak bilinen aslında sizlerin daha çok PCR olarak bildiği yöntemlerde e, yine gelişmeye bağlı olmayan tanı yöntemleri arasında sınıflandırılabilirler ve e, bu gibi saydığımız bu gibi durumlarda bu test e, sistemlerinden yardım alınabilir. Şimdi enfeksiyöz hastalıklar için immüne esseylerin kullanımı ile ilgili konuşalım biraz. E, pek çok immüne essey bireysel e, enfeksiyöz ajanların saptanması için tasarlanan in vitro aslında testlerdir. Burada patojenlere ya da az önce dediğimiz gibi onların ürünlerine spesifik olan antikorlar kullanılır. E, hastanın immün yanıtları da aslında patojene maruz kalmanın ya da enfeksiyonun e, kanıtını elde etmek için takip edilebilir. Antikorları ve antikorların alt grupları olan farklı immün yanıtları yanıtları yine bu imina eseylerde kullanıyoruz. Şimdi bu deneylerle ilgili konuşurken birkaç tanımın üzerinde durmakta fayda var. Bunlardan bir tanesi seroloji deyimi. Biz seroloji dediğimiz zaman ya da tanısal mikrobiyolojideki seroloji ile neyi kastettiğimizi öncelikle bilmemiz, daha sonra özgürlük ve duyarlılıklarla ne ifade ettiğimizi Önceki derslerde bu konudan bahsettik mi ya da tanımlarını verdik mi bilmiyorum. Verdiysek de tekrar olsun. E, biliyor olmamız gerekir. Şimdi bakalım. Normalde <gülüyor> in vitro olarak antikor ve antijen reaksiyon çalışmaları seroloji olarak isimlendirilir. Antijen ve antikor, e, antikor reaksiyonlarına bakıyorsak serolojik yöntemler arasında demektir yaptığımız iş. Tanısal mikrobiyolojiye genişlettiğimiz zaman bu tanımı aslında patojen tarafından indiklenen antikorların saptanması anlamına gelir ki biz burada patojeni zaten bir antijen olarak kabul edebiliriz. E, ve yine bunun indiklediği antikorların saptanması yine gördüğünüz gibi burada da bir antijen antikor reaksiyonu söz konusu. E, tanısal mikrobiyoloji dediğimizde de bu şekilde tanımlayabiliriz. Serolojik testler hasta serumunun antikor içeriği bakımından genelde analiz eder ve pek çok aslında testin temelini oluşturmaktadır bu durum. Antijen antikor reaksiyonları da antijenin bir antikor molekülü ile spesifik etkileşimine dayanır ki biliyoruz ki şöyle vücudumuza giren herhangi bir antijene karşı spesifik olarak bir antikor üretilir. Farklı antijenlere karşı farklı antikorlar vücudumuzda üretildiği için spesifikliği bu noktada önem taşımaktadır. Şimdi özgürlük ve duyarlılık terimleriyle biz testlerle ilgili konuşurken çünkü ilerleyen testleri Elimizde kimisi için daha özgür, kimisi için daha duyarlı gibi ifadeler kullanacağız. Neyi kastedeceğiz ona bakalım. E, serolojik testler için özgürlük aslında gözlemlenen antikor antijen, antijen reaksiyonunun tek bir patojen türüne maruz kalmayı ayırt etmesi anlamına gelir. Özgür olması lazım. Yani e, biz bu testi gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimizde e, tek bir patojen türüne karşı antijen antikor bağlanmasını gerçekleştirebilirsek eğer testin özgür olduğunu söyleyebiliriz. 
E, hasta serumun, serumundaki antikorları saptamak için kullanılan antijen sorgulamadaki patojenle eşsiz olmalı e, ve böylelikle yanlış pozitif sonuçlardan e, kaçınabiliriz. Ne kadar özgürse yanlış pozitif sonuçlar o kadar az ortaya çıkar diyor, diyoruz bu noktada. Şimdi devam edelim. Duyarlılık dediğimiz zaman aslında e, neyi kastediyoruz? Burada antikor miktarındaki e, ifade aslında burada miktar işin içerisine giriyor. E, ne kadar az miktardaki antikoru saptayabiliyorsa testimiz o zaman duyarlılığının yüksek olduğundan bahsediyoruz. Hemen rakamlar üzerinde konuşalım. E, hızlı ve yapılması kolay olan pasif agnitasyon reaksiyonları var. İlerleyen e, slaytlarda bunlardan bahsedeceğiz. E, mililitrede Vücut sıvısı ya da işte kandaki, serumdaki örnekteki her bir mililitrede 6 nanogram kadar antikor konsantrasyonunu saptayabilir. Ama bundan daha az antikoru saptayan testlerimiz de var. İşte biz bunlara çok duyarlı diyoruz. Biraz daha belki teknik olarak zahmetli olabilir. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Enzim immüne essay deneylerinde de mililitrede 0.1 nanograma kadar antikorlar düşük de olsa bunları saptayabilir. Demek ki duyarlılık dediğimiz zaman aslında biz mililitredeki antikorun miktarına olan duyarlılığından bahsediyoruz diyoruz ve ne kadar düşük miktardaki antikoru tespit edebilirse testimiz o kadar duyarlı olduğunu ifade etmiş oluyoruz. E, Agmutasyon esseyleri dediğimiz bu çöktürme deneyleri e, ve enzim imine essey deneyleri hasta serumunda Bazen antijenleri, bazen de antikorları tayin etmede kullanılır. Bunların e, gelişim prosedürlerine göre, e, protokollere göre işlemleri farklı olabilir. Antijen ya da antikor bazlı testlerdir. Dolayısıyla serolojik testlerdir diyebiliriz. Peki. Antikor titreleri başlığında neyi konuşacağız biz? Aslında titre kelimesinin anlamı miktarla hemen hemen eş anlamlı kullanılabilir. Bu sebeple tanımımıza bir bakalım. Bir patojenin izolasyon ve kültürü için alternatif bir yaklaşım, enfeksiyon için güçlü bir dolaylı kanıt sağlayan, şüpheli patojenci üretilen antijenlere karşı oluşturulan antikor titresini ölçmektir. Şunu diyor cümle, e, biz canlı vücuduna herhangi bir antijen madde girdiği zaman bir antikor e, tepkimesiyle karşı karşıya kalır ve vücutta oluşan bu antikor miktarının ölçülmesiyle de aslında biz antikor titrasyonu yaparak e, bu cevabı e, ölçmüş oluruz. Bu duruma göre de e, teste pozitif ya da negatif olduğunu ifade edebiliriz. Eğer herhangi bir birey bir patojenle enfekte olduysa, Şüphe ettiğimiz bir patojenle e, o patojene karşı bir immün yanıt geliştirmiş olması gerekir ve bir antikor oluşumu söz konusu olur. E, bu durumda da tabii ki antikor miktarında titrede bir yükselme bekleriz. E, titrenin tanımına baktığımız zaman serumun bir antijen antikor reaksiyonu gözlenen en yüksek seyreltmesi aslında antijen antikor reaksiyonu bakımından en düşük konsantrasyonu olarak titreyi tanımlayabiliriz. Pozitif bir antikor titresi aslında öndeki bir enfeksiyonu ya da patojene maruz kalmış olmayı gösterir burada. Ee, eğer nadir bulunan bir patojen için biz e, patojen spesifik bir antikoru tamamlayıcı testi olmayan tek bir pozitif test sürmekte olan aktif bir e, enfeksiyonu gösterebilir. Bu şu demektir sevgili arkadaşlar. E, nadir bulunan bir patojen mesela günümüzde şu anda çok nadir diyebilir miyiz bilmiyorum ama korona bahsedebiliriz. E, diyelim ki bununla ilgili pozitif bir sonuç aldık e, titrelerde baktığımız zaman. Aslında bu geçirilmiş ya da kazanılmış bağışıklıktan öte öncelikle aktif bir enfeksiyonu düşündürebilir bizlere. Örnek olarak burada hantavirüs vermiş. E, çok nadir bulunan bir patojen olduğu için eğer hemen bir pozitiflikte bir antikor titresinde yükselmeyle karşı karşıya kaldıysak geçirilmiş bir bağışıklıktan çok o andaki aktif enfeksiyonu ifade edebilir titredeki yükselme. Genellikle baktığımız zaman aslında e, sadece antikorun bulunması aktif reaksiyon göstermez normal koşullarda. Yani nadir bulunan bir patojenden bahsetmiyorsak. E, antikor titreleri e, önceki bir enfeksiyon ortadan kalktıktan sonra e, uzun süreyle serumlarda tespit edilebileceği için e, geçirilmiş bir enfeksiyonun da ifadesi olabilir. 
E, akut bir hastalığı belirli bir patojenle ilişkilendirmek için hastadan akut hastalık sırasında ve bu hastalığın iyileşme döneminde aslında serum örnekleri alınır ve bir e, antikor titreleri kontrol edilir. Normal koşullarda akut hastalık esnasındaki antikor miktarı e, iyileşme evresindekine göre daha düşük olması beklenir. Yani son cümleyi koy olarak yazdığımız kısımda bu, bu bahsettiğim cümle e, çoğunlukla antikor titresi enfeksiyonun akut, akut safhası sırasında düşüktür ve iyileşme sırasında artar. Günümüzde şu anda e, korona için biliyorsunuz serum örnekleri toplanıyor geçmiş iyileşmiş hastalardan ve bu örneklerin toplanması için bir 15 günlük bekleme süresi var. İşte bu 15 günlük bekleme süresinde aslında e, hastalığa karşı yanıt oluşturan antikorların e, sayıca artması yani titrelerin miktarlarının artması bekleniyor. E, bunu da buradan bağlayarak aklımıza tutabiliriz. Şimdi bunun haricinde bir de deri testleri var. Deri testleri de mantık olarak benzer olmakla birlikte birazcık daha sınırlı bir kullanım alanı var. E, nerelerde kullanılıyor? Özellikle TH1 hücreleri aracılığıyla e, geçmiş bir tipte aslında bu aşırı duyarlılık yanıtı dediğimiz delayed tip hipersensitif indikleyen e, patojenler için kullanılan testlerden bir tanesi. E, bu e, testler Tüberkülozda e, zannediyorum en yaygın kullanılanlarından e, cüzzam ya da bazı fungal hastalıkların aslında teşhisinde rutin olarak kullanılabilmekte. Çünkü fungal enfeksiyonlar ya da hücre içi enfeksiyonlarda bazen antikor yanıtları çok zayıf meydana geldiği için saptanamaz boyutta olabilir. Bu gibi durumlarda da deri testlerinden yararlanabilir. E, tüberkülozla ilgili... E, Cilt içerisine bir miktar bu tüberkülünün enjekte edilmesiyle birlikte ciltte oluşan reaksiyon miktarı ölçülür. Bir sonraki slaytta şekli üzerinden sizlere ifade edeceğim. Ve bu oluşan bir oradaki şişliğin çapı ölçülerek de tüberküloz açısından hastalık geçirmiş işte antikorlara yeterli antikora sahip mi ya da aşısının etkinliği hala devam ediyor mu gibi noktalardan yorumlar yapabiliriz. Bazı durumlarda da e, tespit edemeyeceğimiz e, bir antikor oluşumu miktarı ya da bazen hiç antikor oluşmayabilir bazı durumlarda. Bunlar nasıl karşımıza çıkıyor? Eğer vücudumuzda e, patojen aşırı derecede lokal, lokalize olmuşsa yani sınırlı bir bölgede enfeksiyon meydana getirmiş, sistemik dolaşıma katılmamışsa e, bu durumlarda da sistemik immün yanı tabii ki e, çok az meydana gelir. E, ve burada antikor titresinde ya da herhangi bir deri titresinde testinin e, reaktivitesinde bir artış meydana gelmez. Bu durumlarda e, az önce bahsettiğimiz testlerin ve deri testlerinin kullanımıyla biz bu durumu çözemeyebiliriz. E, buna örnek olarak daha önceki derslerimizde de hep kullandığımız yine benzer örnek olması açısından e, niyeser ve gonoriyi verebiliriz. Biliyoruz bel soğukluğu rahatsızlığına sebep oluyordu. E, genel olarak e, sınırlı bir mukozal dokuda e, bu hastalığı meydana getirdiği için e, Yüksek bir immün yanıtla karşı karşıya kalmaz. Koruyucu bir özelliği de yoktur. Tekrar NSR ile karşılaştığı zaman kişiler yine aynı enfeksiyonu tekrar edebilirler. Bu sebeple belki enfeksiyon sırasında NSR yanının ortamdan izole edilmesiyle bu e, biz teşhisi koyabiliyoruz. Ancak kişi hastalık e, aşaması bittikten sonra, iyileştikten sonra bunları herhangi bir testle e, tespit etmemiz çok mümkün olmuyor. Bahsettiğimiz e, tüberkülün e, testimiz normalde e, cilt altına şurada e, özel bir e, enjektör yardımıyla cilt içerisine gördüğünüz gibi bir miktar e, tüberkülün enjekte edilir ve vücudun buna karşı oluşturduğu tepki e, belli bir süre geçtikten sonra çünkü Vücudumuza bir antijen girdiğinde doğrudan cevap oluşumunu bekleyemeyiz. Bunun için belli bir sürenin geçmesi lazım. Yanılmıyorsam tüberkülün testlerinde de 48 ila 72 saat sonra da sonuç ölçtürmeye gidersiniz ilk yaptırdıktan sonra. Ciltte oluşan gördüğünüz gibi bir şişlik alanı. Kızarıklık da meydana gelir ama ölçümlerde genellikle şişlik ya da sertlik kısımlarının çapının ölçülmesine dikkat edilir. Bu alan ölçüldüğü zaman bunun belli bir çapta olması bu noktada tüberküloz geçirmiş olabileceğinizi ya da yapılan aşıdan dolayı aktif olarak antikorlarınızın mevcut olduğunu ve bu hastalığa karşı korunmakta olduğunuzu ifade eder. Yine kişilere göre bazı durumlar haricinde 15 milimetrenin üzerindeki ölçümler e, burada pozitif olarak kabul edilir. E, bazı durumlarda işte diyelim ki herhangi bir bağışıklık 
ile ilgili sıkıntınız var. O zaman daha baskılanmış bir bağışıklığa sahipseniz 10 mililitrenin 10 milimetrenin altındakiler de pozitif kabul edilebilmekte. Ama özel bir durum yoksa ortalama olarak 15 milimetrelik bir çapta tepki vermesi beklenir cildinizin. Deri testlerine tüber, tüberküloz örneğini verebilir sevgili arkadaşlar. Evet, aglutinasyon. Aglutinasyon klima anlamı olarak baktığımız zaman bir çökme kümeleşme belki de demektir ve bununla ilgili çeşitli test yöntemleri geliştirilmiştir. Sizlerin belki de bildiği ya da laboratuvarlarda daha önce yapmış olabilir miyiz ikinci sınıf herhangi bir dersimiz hayvan fizyolojisi dersinde bazen kan gruplarının belirlenmesinde kullanıyoruz biz bunu uzaktan eğitim dolayısıyla belki de karşı karşıya kalmadınız ya da yaptıysanız ya da yapacak olabilirsiniz önümüzdeki yıllarda bu şekilde aglutinasyonla da karşı karşıya kalacaksınız peki biz bunu klinik mikrobiyolojide kan grupları belirlenmesi haricinde nerelerde kullanıyoruz Tanımıyla başlayalım. E, partiküllerin gözle görünür kümeleşmeleriyle sonuçlanan antikor ve partiküle bağlı antijen arasında meydana gelen bir reaksiyon. E, farklı uygulama yerleri olabilir. Test tüplerinde biz bunları yapabiliriz. Bazı plaklarda meydana getirebiliriz. Cam lanları kullanabiliriz. Ya da biz kendi laboratuvarımızda işte kan gruplarının belirlenmesi sırasında bench yüzeyinde bulunan fayansları bu agnitasyon deneylerinde kullanabiliyoruz. Geniş çapta kullanılan testlerdendir agnitasyon testleri çünkü yapılmaları oldukça kolaydır, özgüldür aslında, ucuz, hızlı ve duyarlıdır. O sebeple de agnitasyon testlerinin güvenilir olduğunu ve ucuz maliyetin ucuz süresinin de çok hızlı bir şekilde cevabı alabildiğimiz için Kullanışlı testlerden olduğunu söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi patojen ya da patojen ürününün yanı sıra kan gruplarının e, tanımlanmasında kullanılır. Kırmızı kan hücrelerinin aglutasyonuna hem aglutasyon ismini veriyoruz ve insan e, kan tiplendirmesinin temelini oluşturur. Hangi tiplendirmeden bahsediyoruz biz? AB ve RH tiplendirmesini bir de MN grupları var. Orayla ilgili değil bu durum. Hemen kısaca üstünden geçelim. Yaptıysanız hatırlama, yapmadıysanız da gelecek yıllar için hazırlık olur. Ee, normalde isterseniz lan, isterseniz bench yüzeyine öncelikle parmaktan, işte orta parmağın uç kısmından gerekli sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerini yaptıktan sonra parmağın delinmesiyle 3 damlayı damlatmanız gerekiyor. Birbirinden belli bir uzaklıkta. Ve bu 3 damla üzerine şurada şekil yüzeyinde gördüğünüz tabloda Anti A, anti B ve anti D serumlarını damlatırız. Her birine birer damla olacak şekilde e, ve birbirine değmeyecek e, bir biçimde bunları e, karışmasını sağlarız. Eğer lan yüzeyinde yapıyorsak ya da özel bunların e, pleklerinde yapıyorsak elimizle çevirerek biz bu işlemi yapabiliriz. Ya da dediğimiz gibi laboratuvarda bench üzerinde gerçekleştiriyorsak işte kürdanın uçlarını e, birbirine karıştırmadan bir ucuyla anti A'yı diğer ucuyla anti B'yi kürdan değiştirerek anti B'yi karıştırarak bu sonuçlara ulaşabiliriz. Nasıl değerlendiriyoruz? Aglutinasyonun e, olup olmadığını göre de kan gruplarını belirliyoruz. Öncelikle RH'tan başlayalım. RH'ta iki ihtimal vardır. Ya aglutinasyon görülür ya da görülmez. Eğer aglutinasyon yani çökme işlemi görüldüyse sonucumuzun RH pozitif olduğunu söyleriz. Görülmediyse de RH negatiftir. RH kısmı bu kadar. E, anti A damlattığımız yerlerde sevgili arkadaşlar eğer çökme meydana geldiyse gördüğünüz gibi bazılarında çökme var. O zaman bu çökme meydana gelen yerlerde A antijeninin bulunduğunu söyleriz ve biz kan grubunu ona göre nitelendiririz. Şimdi şöyle baktığımız zaman B'de de aynı şey söz konusu. Anti B damlattığımızda eğer çökme meydana geliyorsa buralarda çökme meydana gelen yerlerde B antijeninin varlığından bahsetmemiz gerekir. Kan gruplarında hangisinde hangi antijenler var yok onun da bir tablosu vardır genel olarak. Bilmiyorsak onları da bir hemen gözden geçirip hatırlayalım lütfen. E, okumaya geldiğimiz zaman kan gruplarının Şöyle okuyoruz. Çökme olanları e, kan grubu olarak kabul ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi A'da ve e, anti D'de çökme var. Şu ikisine baktığımız zaman sadece A'da çökme olduğu için A kabul ettik. RH faktörü olarak da çökmenin pozitiflik olduğunu bildiğimiz için A RH pozitif dedik. Hemen atlayarak bakıyorum. Şuradaki olaya bakalım. A'da herhangi bir çökme yok. B'de, anti B'de bir çökme meydana gelmiş. Demek ki B grubu diyoruz. RH'ına bakıyoruz. Herhangi bir çökme olmadığı için RH negatif olduğunu söylüyoruz. Bakın eğer üçünde de çökme varsa A, B, 
RH pozitif olarak okuyoruz burayı. Herhangi birinde çökme yoksa herhangi bir antijen içermediğini görüyoruz ve o zaman 0 RH negatif olarak okuyoruz. Bu da kan grubunun belirlenmesinde. Yine gördüğünüz gibi antijen antikor ilişkisine bakılarak yapılan e, testlerden bir tanesi. Şimdi bir de pasif argüntasyon dediğimiz e, birazcık daha duyarlı bir e, yöntemimiz var. Buradan Hemen tanımına bakalım. E, latek, lateks tanecikleri ya da kömür partikülleri gibi buradaki mantık çözünmeyen herhangi bir partikül ya da çözünmeyen herhangi bir hücre üzerine e, kimyasal olarak bağlanan ya da absorbe ettirilen e, çözünür bir antijen ya da antikor ikisi de olabilir bulunması ve bunun çökermesi olayıdır. E, Böyle konuştuğumuz zaman havada kalıyor olabilir. Zannediyorum bunun da şekli vardı. Şekil üzerinden konuştuğumuzda belki daha net aklımızda kalacak. E, hücre veya partikül aslında inert bir taşıyıcı olarak iş görür. E, pasif agitasyon, e, direkt agitasyondan 5 kata kadar daha duyarlıdır. Evet, duyarlılık açısından değerlendirdiğimizde duyarlılık ve özgürlüğün farklı şeyler olduğunu unutmuyoruz. Şimdi hem antijen olabilir dedik bu e, lateksler hem de antikor kaplı olabilir dedik. Mantığını düşünelim. Eğer biz lateksimizde antijen kaplaması yaptıysak e, örneğimizde antikor arıyoruz demektir. Antikor kaplaması yaptıysak da e, kullanacağımız örnekte antijen aramamız beklenir. Lütfen bu ilişkiyi e, kafanızda oturtun çünkü her testin temelinde bu vardır. Sizin kullandığınız madde ne ona bakmanız lazım. Kullandığınız solüsyonun içeriğinde antijen söz konusuysa siz vücut sıvılarında antikor ararsınız. Eğer elinizdeki madde antikor içeriyorsa o zaman antijene bakarsınız. Mikrobiyolojik açıdan mesela e, antijen aranması e, özellikle mikrobiyolojide kan dokusu bakmıyorsak herhangi bir organizmayı arıyorsak e, biz e, o noktada antijenler daha önemli olabilirler. Şimdi bakıyoruz biz e, slide'da ne dediğine antijen ya da antikor kaplı latex tanecikleri bir hastadan gelen komplementer antikor ya da antijenle Agnitinasyonu için tipik hızlı bir eseydir. Spesifik bir antijenle kaplanmış gördüğünüz gibi mikrometre olarak e, lateks taneciklerinin boyutunu vermiş. Böyle çok gözle görülebilir boncuk biçiminde bir şey hayal etmeyin. Lateks tanecikleri aslında sıvı bir madde içerisinde e, görüyoruz biz onları. Mikroskoplama ya da az önce bahsettiğimiz gibi herhangi bir plate üzerinde bunları gerçekleştirebilirsiniz. Hasta serumuyla karıştırıp kısa bir süre inkübe ediyoruz. Bir miktar bekliyoruz ve sonucu bundan sonra okuyoruz. Eğer hastanın antikoru, tabii antijenli bir lateksi koyduğumuzu düşündüğümüz zaman bu antijeni bağlarsa normalde sütümsü beyaz lateks süspansiyonu görünür şekilde kümeleşir ve pozitif bir çökme işlemi reaksiyonu meydana getirir. Bu durumda da biz hastanın patojene maruz kaldığını ifade edebiliriz. Çünkü orada bir antijen saptamış olduk gördüğünüz gibi. Evet, lateks agmentasyonunun Bakteriyel bir koloni ile eğer e, test edeceksek, aradığımız bakterinin o olup olmadığına emin değilsek, Petr kabında ürettiğimiz bir bakteri elimize söz konusuysa, bakteriler neyi oluşturur daha çok? Antijen yapısını oluşturur. Evet antijen yapısını oluşturduğu için benim lateksimde bulunması gereken şey nedir? O antijene, o bakteriye özgür antikorlardır. Ben latekslerin antikorla kaplanmış e, taneciklerini e, bir noktaya koyduğum zaman sonra besiyeri üzerinde üremiş olan o mikroorganizmadan lateks taneciklerinin üzerine ekleme yaptığımda karıştırıp beklediğimde eğer ikisi birbirinin spesifiği ise orada bir çökme e, beklerim ve bu durumda da testin pozitifliğinden bahsederim. Herhangi bir çökmeyle karşı karşıya kalmazsam o zaman derim ki beklediğim mikroorganizma bu değil. Burada bir çökme söz konusu değil. O yüzden negatif sonuç veriyorum bu teste diye sonuçlandırabilirim. Ee, burada hangi örneği kullanmışız? Stafilokokus aureus yine bildiğimiz mikroorganizmalardan özellikle onları tercih ediyorum. Ee, hücre yüzeyinde bulunan e, protein A iki tane e, bunun kümeleşme faktörüne karşı antikorlarla kaplı lateks boncukları. Bunlar şu anda piyasada bulunan ve yapılan testlerden e, klinik izolatlarının tanımlanması için spesifik olabilir. Burada gördüğünüz gibi şimdi 1 ve 2 evet işte bu karıştırma olarak e, bu panelde kullanılabilir gördüğünüz gibi. 1'deki ilk e, durum aslında herhangi bir çökmenin olmadığı durum. Hafif şu anda fotoğrafta ne kadar doğru görünüyor bilmiyorum ama kitaplarınızdan da bunu teyit edebilirsiniz. Hafif pembemsi bir görüntü var 1'de. Ama herhangi bir çökme söz konusu değil. İkincide 
ise sağ tarafta şurada gördüğünüz bakın buralarda bir çökelme meydana gelmiş. E, demek ki ikinci kısma koymuş olduğum e, yerde e, staf aurus için özel olduğunu bildiğim için şuranın pozitif reaksiyon verdiğini söz konusu e, olarak e, gösterebilirim. Normalde tabii ki negatif kontrol olarak da kullanılır. Başka bir şeyi de karıştırırsınız. Hem pozitif hem negatif kontrolün kullanılması testlerde e, daha güvenirliği artıran e, noktalardan bir tanesidir. E, şurada herhangi bir çökme yok. E, böyle çok büyük boncuklar da hayal etmedik. Antikor e, lateks içerisine spesifik antikorlar bağlanmış durumda ve biz üzerine antijen olarak oradaki koleninden eklediğimiz zaman bir çökme olduğunu Görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da Agnitnaptonik'in yine örneklerimizden bir tanesi. Evet kısa süreli bir test. Öncelikle hemen orada bir karıştırıp çökme olayının olmasını e, bekliyoruz. E, ve e, aslında e, avantajlarından bir tanesi kısa süreli olması. Diğeri ise klinik örneği belki de bekletmeden ya da üremesine hani petri üzerinde üremiştir filan dedik ama e, hasta geldi elimde bu solüsyon var e, ve ben diyelim ki böyle bir step aarus enfeksiyonundan şüphe ettim ona göre ilaç yazmayı bekliyorum ama teyit etmek için bu testi uygulamak isteyebilirim. Dolayısıyla hemen o, o arada işte hastanın enfeksiyon bölgesi neresi ise boğaz olabilir, burun olabilir, herhangi bir gözyaşı olabilir, herhangi bir vücut sıvısını alıp ortama koyarak o noktada step aarus ya da herhangi farklı bir mikroorganizma olup olmadığını tespit edebilirim. Bu da klinik örnekten doğrudan almayı bana sağladığı için herhangi bir üreme sürecine ya da ekstra bir laboratuvar deneyine gerek kalmadan sonuç alabilmemi sağlıyor. Bu noktada da önemli. Neler de yapılabilirmiş? Gördüğünüz gibi streptokokus, piyogenes, nieseria, gonerye, işte eşerişe, koli, kanda, kanda albikas özellikle ciltte sıkıntı yaratan fungus türlerinden yine farklıları da var. Bunlar en bariz olanları. Ee, yine avantajlı noktalarından bir tanesi yapımının oldukça kolay olmasıdır. Ee, herhangi bir pahalı ekipmana da ihtiyaç yoktur. Çok büyük bir uzmanlık gerektirmez. Şu anda mesela benim anlatmamdan bile hepimiz bu testleri gerçekleştirebiliriz. Ee, çok ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmediği için e, maliyetinin de ucuz olmasıyla büyük tarama çalışmaları yapacaksak özellikle biz hem maliyetin ucuzluğu hem de sonuçların çabuk alınması açısından bu testleri kullanabiliriz. Sevgili arkadaşlar. Evet başlığımız değişti. İmmunofloresans. Şimdi burada İmmunofloresans ismi karşımıza geldiği zaman mutlaka floresan bir boyama tekniğinin işlerin içerisine girdiğini bilmemiz ve bu floresan renkleri tespit edebilmek için de özel bir mikroskop yani floresan mikroskopu kullanmamız gerektiğini kafamızda oturtalım. Sonra da kısaca hemen buna da değinelim. Direkt ya da indirek floresan antikor boyama yöntemleri gerçekleştirebilir. Şimdi cümleyi ben okuyacağım. Ee, bir kere de anlayacak mısınız? Bir bakalım. Ee, direkt yöntemde yüzey antijeni ile etkileşen antikorun kendisi, antikorun kendisi floresan boya ile kovalent olarak bağlıdır. Bence bu anlaşılır direkt yöntemde. İndirek yöntemde ise floresan olmayan bir antikor hücre yüzeyinde bulunması gerekir ve floresan olmayan antikora karşı oluşturulmuş floresan bir antikorun da ortamda kullanmasıyla bu yöntem gerçekleştirilebilir. Anladık mı? Bilemiyorum. Şimdi şekil üzerinde anlattığım zaman net bir şekilde anlayacaksınız. Çok hemen korkmayalım. Antikorlar özellikle tespit edilirken neyle e, gözle görülebilir hale getirebilmek için floresan boyalardan yararlanılıyor dedik. Özellikle kırmızı floresan rengini veren rodamin B. Bakın sizlerin aklında kalması için gördüğünüz gibi uğraşıyorum ve renklendiriyorum slaytlarımı her zaman söylüyorum. Cicili bucili slaytlarla ders anlatıyoruz. Demek ki kırmızı floresan rengi rodamin B ile ya da izotiosiyanat dediğimiz sarı yeşil rengini veren floresan boyalar genellikle bunlar da e, kullanılabilir. E, eklenen boyalar antikora dair özgürlükte herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Ama herhangi bir antijene bağlığın, bağlandığında bu kompleksin floresan mikroskop yardımıyla görünebilir hale gelmesini sağlar. İşte bu yüzden e, floresan boyalarla boyama tekniği bu noktada kullanılır. Şimdi şu anlamadığımız cümleyi şekil üzerinde konuşarak anlaşılır hale getirelim sevgili arkadaşlar. 
Çiçekle baktığımız zaman direk ve iki, e, indirek ikiye ayırdık e, immunofrensi. Direk ve indirek immunofrensi olmak üzere. Direkte ne yapıyoruz? Bakın şimdi bir bakteri hücremiz var. Bakterinin kendine ait antijenlerini üzerine çizmişler. Şimdi biz ne yaptık? Normalde gördüğünüz gibi bir antikoru floresan işaretledik. Yani şunların floresan boya olduğunu düşünün. Antikoru işaretledik ve ortamda bunları karıştırdığımız zaman ne oldu? E, gerekli antikorlar gitti antijenlerine bağlandı ve ne oldu? Ee, böylelikle böyle bir bağlanma gerçekleşti ve floresan bir renk sağladı. Oradaki hücreleri görünebilir hale getirdi aslında. Doğru mu? Evet. Şimdi indirek dediğimizde az önce kafa karıştırıcı bir cümle okuduk ama normalde farklı bir organizmada üretilen yine bu antijenlere karşı üretilen özel bir e, Antikor ürettik ama bu antikorları işaretlemedik. Dikkat edelim. Burada bir floresan işaretleme söz konusuydu. Gördüğünüz gibi nerede? Tavşanda üretilmiş. İşaretlenmemiş bir antikor söz konusu. Hücreleri karıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir bağlanma meydana geldi. Ve biz bundan sonra indirek dediğimiz işte ilk etapta değil artık ikinci bir basamak daha var. Tekrar bunun gibi olan başka bir antikor grubunu floresan işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi ve bu floresan işaretlediklerimiz daha önce oluşan şu kompleks üzerine gidip bağlanıyorlar e, ve böylelikle de e, tekrar görünür hale getirmiş oluyoruz. Mantığı bu. Direkt dediğimiz zaman doğrudan floresan işaretlediğimiz e, antikorları eklemiş oluyoruz. Burada da indirekte de öncelikle işaretlenmemiş antikorlar akabindeki ikinci adımda işaretlenmiş antikorları o komplekse bağlandırarak ne yapmış oluyoruz? Eminofilerensas dediğimiz işlemi yapmış oluyoruz. Cümleye geri geldim. Şu anda anlayacaksınız. Ben ilk okuduğumda da anlamıştım. Şimdi siz de anlayacaksınız. Bakın direkt yöntemde yüzey antijeni ile etkileşen antikorun kendisi floresan boya ile kovalent bağlıdır. Antikorun kendisi bağlı. İndirek yöntemde floresan olmayan bir antikor hücre yüzeyinde bulunur. Ve floresan olmayan antikora karşı oluşturulmuş olan floresan bir antikor kullanılmasıyla saptanır. Şu anda anladık zannediyorum. Geçiyoruz arkadaşlarımız. Heh, görüntülere geldik. Floresan bir mikroskopla bakmamız gerekiyor. Görüntüler kitabınızdan alındı. Hemen kitabınızdan da açıp bunları teyit edebilirsiniz. E, renklerine göre biz ne demiştik? Farklı e, floresan boyalar kullanılabilir demiştik. Burada bir ikili boyama yapılmış ya da boyanan maddeler aynı ortama karıştırılmış olabilir. Net bilmemekle birlikte yanlış hatırlamıyorsam. Klosoidium türüydü iki tane. Kitabınızdan alırken dikkat etmiştim. E, buradaki işte kırmızıyla e, floresan işaretli olanlar rodamin B ile işaretlenmiş demektir. E, diğerinin ismi neydi? İzotiyo tekrar edelim. Şuradan açmam gerekiyordu. Çok gittim galiba. Heh. Rodamin B kırmızı olandı. İzotiyo siyanat da sarı yeşil renk verendi. Geldim. Rodamin B. Evet gördüğünüz gibi biraz daha sarımsı. Yan tarafta da izotiyo siyanatla bağlanmış. Yine floresan e, farklı bir mikroorganizma grubunu görüyoruz. Böylelikle ne oldu? Ne sağladı? Mikroskopu altında incelerken aslında biz e, ne yapmış olduk? Karışık bir kültür ortamına bile e, özel antikorları, floresan antikorları a, buluşturduğumuzda ve biz onları mikroskop altında incelediğimizde bu mikroorganizmanın varlığından bahsedebiliriz demek ki. Bu da yine bir tespit yöntemidir. Bakalım nelerde kullanıldığından bahsediyor. İnsan B hücreli lösemili virüsün lösemi virüsünde, solunum sinsitiyel virüsünde, epstein bar virüsünde e, ve bu gibi viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılıyor. Yine yaygın solunum yolu patojenlerinden influenza A, B, para influenza, adenovirüs gibi e, yine doku, e, doku kültürü hücrelerinin immunofileransı im, im, kullanılarak tanımlanabilir. Yani aslında istediğimiz her şeye uygulayabiliriz. Neye bağlı olarak? E, bu spesifik antikorlar elimizde ise eğer e, bunlar da immün boyama gerçekleştirerek pilosanla işaretleyerek bunları meydana getirebiliriz. Şimdi e, yeni bir başlığa geçtik. Enzim imine esseyler, hızlı testler ve immunoglotlar. E, bir paragrafta kısaca özetleyeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların devam edeni de var. İlk girişini hemen yapalım. Enzim immune assay 
ve enzim bağlı immunosorbent esey parantez içerisinde kısaltmaları var. Dikkat edelim immunosorbent esey enzim bağlı İngilizce olduğu için enzim linked immunosorbent esey baş harflerinin alınmasıyla oluşturulmuş kısaltmalar. Eliza duymuşsunuzdur. Eliza testleri meşhurdur. Ve enzim immune eseyler dediğimiz zaman neleri kastettiğimizi birazdan konuşacağız. Şimdi e, duyarlı. Duyarlılık seviyesi testler ilerledikçe gördüğünüz gibi artıyor. E, bir enzim immune essay 0,01 nanogram kadar az antijen ya da antikoru saptayabilir. E, hızlıdır. Düşük maliyeti vardır. Ekstra zararlı atıklar meydana getirmez. Kullanılan maddeler uzun e, raf ömrüne sahiptir. Yüksek özgürlük ve yüksek duyarlılığı vardır. Bu sebeple de tercih edilen e, testler arasındadır. Hızlı testler dediğimiz e, noktada genellikle hızlı testlerin sonuçlarını dakikalar içerisinde e, alınır. E, aslında bu noktada enzim emine eseylere benzerler. Hasta başı testi olarak çok rahat bir şekilde kullanılabilirler. Ama e, enzim imine eseyler kadar özgür ya da duyarlı değildir hızlı testlerimiz. E, i̇mune blot dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bir de ona bakalım. Daha zaman alıcı ve birazcık daha karışık bir test sistemidir imune blotlar. E, serum gibi e, hasta örneklerindeki antikorlara bağlanmak için immobilize protein, protein, immobilize patojen proteinlerini kullanırlar. Bu proteinler antikorlar ya da antijenler olabilir. Yani hareketsiz alan e, ve bu e, noktada da e, kanıtlanmış bir spesifiklik sağlar. İmune blotlar e, genellikle hızlı testler ve e, enzim imune seyler gibi serolojik testlerden elde edilen sonuçları doğrulamak için kullanılır. Çünkü bunlar kompleks ve zaman alıcı testlerdir. Her önümüze gelen immunoblet immunoblot testler uygulanmaz. Sadece doğrulama amaçlı e, yan işte diğer testlerdeki pozitif reaksiyonları e, bir kere de immunoblotla e, tekrar etmemiz e, gerekebilir. HIV'de mesela HIV testini siz enzim imine eseyle pozitif olarak tespit ettiniz ama yine de buradaki hata payını ortadan kaldırmak adına immunoblot e, testleriyle bunları tekrar bu pozitifliklerini teyit etmekte fayda vardır. Heh, şimdi dedim ki az önce bu ilk başlığı konuştuk sadece burada sınırlı kalmayacak. Bir de bunların içlerine bakmamız gerekecek sevgili arkadaşlar. Şimdi enzim imine eseyler dediğimiz zaman nedir? Bir enzim bir antijen ya da antikor molekülüne koherent olarak bağlıdır. Bakın isminde zaten enzim imine essay var. Mutlaka ortamda bir enzimin olmasını bekliyoruz. Ee, biz duruma göre antijen, duruma göre de antikor kullanabiliyoruz ve bu moleküle koherent olarak e, bağlı, bağlıyoruz. E, normalde yüksek özgürlük ve yüksek duyarlılığa sahiptir en, enzim imine essayler. E, enzimin katalitik özellikleri ya da işaretli antijen ya da antikorun özgür bağlanma özellikleri bu testlerde kesinlikle değişmez. E, antijen ya da antikora tipik olarak bağlanan enzimler aslında e, kendi substratlarıyla etkileşime bırakılırlar. Kademe kademe gerçekleştiriliyor bu e, deneyler. Substratı eklediğiniz zaman da e, düşük miktarlarda bile böyle renkli reaksiyon oluşturan e, enzimler kullanılır. Substratla tepkimeye girdiğinde ve bu renk özelliklerinden yararlanarak testin sonucunun pozitif ya da negatifliğinden bahsedilebilir. Şimdi enfeksiyöz hastalıklarda örneklerin değerlendirmesi için sadece imin, e, enzim imine essay dediğimizde tek testi kastetmiyoruz. Bir de bu kendi içerisinde 4 alt gruba ayrılıyor. Eğlenceli değil mi arkadaşlar? Evet bunlardan birisi antijen tayini için dediğimiz direkt e, enzim imine essayler. Diğeri antikorların tayini için indirek enzim imine essayler. E, sandviç şekli olarak kullanılan antijen tayin eden antijen sandviç enzim imine essayler. Ve bir de hem antijen hem de e, antikor tayin eden kombinasyon <gülüyor> enzim imine essayiler. Şimdi şekil üzerinde de ben size bunları anlatacağım. Sonra slaytlarda da tek tek aslında basamaklarını e, şekil üzerinde belki ben özetlemiş olacağım ama bir kere de slaytlarda tekrar edeceğiz ve kafamızda oturacak. 4 tane enzim imine essay deneyi var. Mantık olarak birbirine benzer bir durumdadır. E, şekil üzerinde anlattığımda şak diye kafanızda oturacak ve siz slaytlarla da bunu tekrar ee, eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Hemen şeklimize bakalım. Şimdi şekil kitabımızdan alınmış bir şekildir. Oldukça açık ifade edilmiş. Öncelikle sol kutu içerisinde neyin e, ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Hemen buna bakıyoruz. 
kitle kitten gelen elimizde kitler var bu e, deneyleri yapmak için gördüğünüz gibi direkt indirek sandviç ve kombisyon kombinasyon dediğimiz enzim immüne eseyler var sağ tarafta e, kitlerimizin içerisinden çıkanlar siyah renkte olanlar biz bazen antikor bazen de antijen kullanıyoruz hemen bir önceki slayta gidiyorum gördüğünüz gibi bakın antijen antikor e, bazen her ikisi birden olduğu gibi e, demek ki bunlar kitlerden çıkanlar kitimizin bir parçası e, renkli olan antikor ya da antijenler de hasta örneğinden serum örneğine eklediğimiz zaman bunlar hastalardan gelenler ee, ve bir e, artı şeklinde e, antikora ya da antijene bağlanan enzimi ifade eder. Biz bazen antikora bazen antijene enzimi bağladığımızı söylemiştik e, ve e, sub sırasını eklediğimiz zaman da enzim aktivitesiyle bir renk gelişiminin olduğunu göreceğiz ve testimizi buna göre yorumlayacağız. Hemen testlerin e, direkt indirek sandviç ya da kombinasyon dediğimiz zaman neyi kastediyoruz ona bakalım. Şimdi test sistemimizde bir katı faz desteğimiz var. Gördüğünüz gibi zemin kısmında e, direkt testimizde biz e, siyah renkte olanlar gördüğünüz gibi bizim kitimizin içerisinde olanlar ilk başta katı faz desteğine biz antikorlarımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra hasta örneği olan serumumuzu eklediğimiz zaman eğer bu spesifik e, antijenler varsa buraya gelip tutunuyorlar ki hasta örneğinden gelen antijenler gördüğünüz gibi bunlar. Ve biz bunun üzerine diğer basamakta enzimle işaretlenmiş olan antikorlarımızı ekliyoruz. E, ve buradaki spesifik hastadan gelen antijenlerin üzerine bu antikorların da bağlanmasını bekliyoruz mantık olarak. E, ve bunlar enzimle işaretlilerdi. Enzimin spesifik substratını da ortama eklediğimiz zaman ne oluyor? Enzimle substrat... E, bir reaksiyon meydana getirerek bir renk değişimi meydana getirdiğinde eğer renk değişimi varsa testin pozitifliğinden söz edebiliyoruz. Bu direkt enzim ürününe eser. İndirekte ne oluyor? Bir de ona bakalım. İndirekte gördüğünüz gibi aşağıdaki katı faz desteğinin antijenlerle tamamlandığını görüyoruz. Hasta örneğini ekliyoruz. O zaman ne oluyor? Antikorlar gelip özgür olan antijenlere bağlanıyorlar. Sonra biz ne yapıyoruz? Antikorlara yine enzimle işaretlenmiş antikorları eklediğimiz zaman bu komplekse bağlanmasını sağlıyoruz. Ve son aşamamız olan substratını ekliyoruz. Yine bir renk oluşumunun olup olmadığına bakıyoruz. İndirek yöntemimiz de bu. Sandviç yöntemi dediğimiz yöntem de sevgili arkadaşlar. Burada biz normalde gördüğünüz gibi buraya neyi bağladık? Antijenleri bağladık. Hastadan gelenler ne? Renkli olanlar. Eğer spesifiklik söz konusuysa antikorlar geldi ve bağlandı. Şimdiye kadar biz yukarıda nelere bağlamıştık enzimlerimizi? Antikorlara bağlanmıştık. Sandviç tekniğinde enzimimiz gördüğünüz gibi antijene bağlı. Antijene bağladığımız enzimleri de e ekliyoruz. Ve eğer hastada hmm, spesifik antikorlar söz konusuysa bu e, eklediğimiz enzimli antijenler yine bu antikorlarla bağlanıyorlar. Ve son olarak yine substratımızı ekliyoruz. Burada oluşan reaksiyon yine bize bir pozitifliği göstermiş oluyor. Kombinasyon adı üstünde kombine edilmiş bir tekniktir. Hemen siyah renkte olanlara bakıyoruz. Biz katı faz desteği üzerine bir adet antijen yani bir tane değil de hem antijen hem de antikor ekliyoruz. Sonra hasta serumunu eklediğimiz zaman e, buna uygun olan antikorlar ve antijenler bu noktada tutulmuş oluyorlar. Ve biz yine üzerine hem antijene hem de antikora bağlamış olduğumuz enzim işaretli antikorlarımızı ve antijenlerimizi ekliyoruz. Ve son olarak üzerine substrat eklediğimiz de e, kombinasyon enzim immüne eseyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Güvenildikleri duyarlılıkları e, bunların değişebiliyor. Şimdi slaytlarımızla bu anlattığımın tamamını e, bir kere de hemen gözden geçirelim. Bakalım. Direkt enzim immüne eseyler gördüğünüz gibi herhangi bir vücut sıvısı kan ya da fekal örnekteki virüs partikülleri gibi antijenleri saptamak için tasarlanmıştır. Antijenleri dedik şekle geri döndüm. Çünkü biz katı faza ne eklemiştik? Antikor eklemiştik. Çok güzel. Bir patojen antijenine yönelik antikorlar plastik bir mikrotistin. Titrasyon plakası gibi bir matriks üzerine kaplanır katı faz dediğimiz kısım. Daha sonra serum gibi bir hasta örneği eklenir. Serum ya da farklı bir örnek. Ee, burada örnekteki antijen antikora bağlandıktan sonra bakın ikinci bir antikor eklenir. Bu antikor da antijen için özgür ve bir enzime bağlı. 
Son olarak da enzimin substratı eklenir ve enzim substratı enzim antikor kompleksiyle bağlanan hasta antijeni miktarıyla orantılı olarak onun renkli oranı e, ürününe dönüştürür. Ne kadar fazla o kadar renk yoğunluğunun olduğunu görebiliriz. Nerelerde uygulanabiliyormuş gördüğümüz gibi direkt, direkt enzim imine eseyler, kolera toksini, eşerişi kolitoksini, stafilokokus ağrısı toksinini içeren antijenlerin saptanmasında e, yine virüslerden grip, rotavirüs, hepatit virüsleri, kızamıkçık virüsü, bunya virüsü, kızamık virüsü, kaba kulak virüsü, para influenza virüsünde Nerede? Direkt in, enzim imine eseyler kullanılabiliyormuş. Bunlar başlıcaları. Artırabiliriz tabii ki. İndirek enzim imine eseyler. E, vücut sıvılarındaki patojenlere karşı antikorları saplamak için kullanılır. Çünkü biz katı faza ne yerleştirdik burada? Antijenleri yerleştirdik. E, hasta serumu, serumu eklenir. Antikor mevcutsa antijene bağlanır. Sonra da e, hasta antikorlarına özgür olan antikor enzim kompleksi eklenir. Substratın eklenmesiyle yine burada bir e, renk değişikliğinin ol, olmadığını tespit ediyorduk. Hemen indireklere baktık. Nerelerde yapılıyor? Salmonella, e, Yersinia, Rickesia'lar, e, Vibrio, Kolera, Mycobacterium tuberculosis, Legionella, e, Pneumophila, Borrelia, Burtdorferi, e, Trypanoma pallidum, da indirek enzim imine eseyler geliştirilmiş durumdadır. Aynı zamanda bu da dikkatinizi çekiyorum. Ökaryotik patojenlerden e, gördüğünüz gibi işte şagas hastalığı, şistosomiyazis, sıtma, kandida gibi ökaryotik patojene karşı antikorları saptamak için de indirek imin, enzim imine eseyler geliştirilmiştir. E, sandviç, sandviçe geldi sıra. Vücut sıvılarındaki patojenlere karşı antikorları saptar. Matriks üzerine immobilize edilmiş. Immobilize hareketsiz demek oluyor. Patojen antijeni ile başlar. Hasta serumu etkili eklenir. Antikor mevcutsa antijene bağlanır. Sonra enzime bağlanmış yine antijen eklenir. Substrat eklenmesiyle konsantrasyonla orantılı renkli bir ürün gelişir ve bu şekilde e, yine bu noktada Anjin, antijen sandviç enzimi mineseyi tanımlamış olduk. En duyarlı antikor tarama, tarama yöntemi olarak değerlendirilir. Bu yöntem özellikle HIV taramasında kullanılır. Üçüncü nesil HIV taraması çünkü bunun bir ileri kademesi daha var. Ee, şöyle ki normalde HIV hastaları e, immün globulinlerini oluştururken sevgili arkadaşlar en erken aşamada immün globulinle karşılaştığımızda yani hastalığı çok erken tespit ettiğimizde tedavi olanağını artırdığı için erken aşamada tespit etmek oldukça önemlidir. Mesela bu e, antijen sandviç modeliyle yaklaşık 4 hafta sonra hemen e, enfekte olduktan 4 hafta sonra e, immün globulin M'leri e, ilk oluşan aslında immün globulinleri saptayabilirler. Evet e, ama bundan daha ilerisi de var. E, nedir? İndirek tepsilerin çoğu enzim bağlı antikor olarak enfeksiyondan yaklaşık 5 hafta sonraya kadar sekonder bir antikor yanıtının e, başlangıcında oluşturan HIV'e karşı antikorların gözlenmesini geciktiren anti immunoglobulin G kullanır. Şimdi 4. nesil HIV testi olan kombinasyon enzim imine eseyden bahsedeceğiz ki bu yaklaşık olarak 4 hafta demiştik 2,5 haftaya kadar düşürecek. E, normalde hatırlıyorsak kombinasyonda biz katı faz üzerine bir antijen bir de antikor koymuştuk e, ve akabinde onlarla uyumlu olanları eklemiştik ve böylelikle e, spesifik olarak antikorları saptamak için e, bu yöntemden yararlandı demiştik. E, sandviçten daha duyarlıdır kombinasyon gördüğünüz gibi HIV enfeksiyonundan yaklaşık 2,5 hafta kadar bir sürede e, saptanabilir ve tedavi süresini kısaltabilir. Tabii ki bunu unutmamak lazım. HIV pozitif olduğu zaman enzim imine essey deneylerde mutlaka immün bulutla bunun e, ne yapılmasını teyit edilmesinin önerildiğini söylemiyoruz. Hızlı testler. Şimdi hızlı testler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Adından anlaşılacak gibi oldukça hızlı sonuç veren testleri kastediyoruz aslında biz. Kağıt şeritleri, nitrosellüz ya da plastik membranlar gibi sabit bir destek materyaline absorbe edilmiş ayıraçlar kullanılır. E, ve bir şerit meydana getirilir. Bu şeritte de e, renk değişimi, şerit üzerinde renk değişimi pozitifliğin göstergesidir. E, aslında hasta başı testleri dediğimiz HIV, AIDS, streptokokal, boğaz, boğaz ağrısı, grip, bel soğukluğu gibi e, hızlı tanısal e, test yöntemleridir. E, dakikalar içerisinde sonuçları verebiliriz. 
Yalnız bu noktada duyarlılığı ve özgünlüğü bazı patojenler için normaldeki kullandığımız enzim ve immune essayler kadar iyi olmayabilir. Ama yine de fikir edinmek adına hızlı testlerde sistemde kullanılan testler. Genellikle herhangi bir vücut sıvısı, idrar olabilir, kan olabilir, tükürük olabilir, balgam olabilir bu matris üzerine uygulanır. Belli bir antijen için hasta antikorunu pozitif saptamada hızlı HIV testinde olduğu gibi matris kramo, kramofor denilen renklendirilmiş bir molekül'e bağlanmış çözünür antijen içerir. E, bu durumda da sıvı örnek matris boyunca difüze olur ve ilerler. Antikorlar da işaretli antijene bağlanır. E, daha sonra... Bir hat uygulanır ki burada antijen antikor değişikliği söz konusu olabilir. Bunda kafanız karışmasın. İşte bazen e, matrix üzerine antijeni siz bağladığınız zaman o zaman antikor ararsınız. Antikoru bağladığınız zaman da antijen ararsınız. Kafanız karışmayacak bu noktada. Her ikisine yönelik olabilir. Ve e, matrix boyunca göç ettikten sonra sabitlenmiş bölgeye geldiği zaman gerek antijen bölgesi gerek antikor bölgesi hangisini kullanıyorsa orada kullanılır. E, Orada durur ve burada da renkli bir çizgi meydana getirir. Bu durumda hızlı test için pozitiflikten bahsederiz. Eğer herhangi bir çizgi oluşumu söz konusu değilse uyguladığımız test her neyse onun için negatiflikten bahsedebiliriz. Evet şekil üzerinde konuşursak daha mantıklı olacak. Şurası gördüğünüz gibi bizim bir platformumuz ve burada şekillere bakıyoruz. Antikorlarımız bildiğimiz şekilde bakın bağlı antijen kare ile görülmüş. Kromofor bizim renk oluşumunu sağlayacak olanımız. Ve e, matrikse immobilize edilmiş antijen dediğimiz kısım bu antijen de olabilir, antikor da olabilir. E, şu anda gösterilen a, antijen üzerine ve biz e, normal koşullarda bakın bağlı antijenlerimiz şu kare gibi olanlar kromoforla bağlı ve bu hat üzerinde var. E, i̇lk başta antikorları görmeyelim hiçbir şekilde. İlk baştaki oluşumda şurada bir kuyucuk. Kuyucuktan sonra bu hat üzerinde iler, ileriye doğru giden e, kromofor bağlı antijenlerimiz yer alıyor ve en sonunda da immobilize edilmiş bir antijen e, kısmı var. Şimdi ne oldu? Şu kuyucuk üzerine hasta örneğini yüklüyoruz. Bu herhangi bir vücut sıvısı olabilir. Diyelim ki idrarı yükledik. E, aradığımız antikorlar burada var mı diye. Eğer antijene spesifik antikor varsa gelip bağlanıyorlar ve bir miktar e, bu e, hat üzerinde ilerliyorlar bunlar. İlerlemeleri nereye kadar devam ediyor? E, immobilize edilmiş antijenlere gelene kadar. Çünkü buradaki antijenlerle de e, ilişkiye girerek bu antikorlar burada tutunup bir hat oluşturuyorlar ve bu hatta bir renklenme söz konusu oluyor. Böylelikle de ne meydana gelmiş oldu? Bir pozitiflik meydana gelmiş oldu. Teste göre renkler değişebilir burada. Ne demiştik? Antijen tayini için bu yapılabilir. Burada antikor tayiniydi. Dikkat ettiyseniz aynı mantığı bu defa değiştiriyoruz. Bizim bu alanlarda olması gerekenler kromoforla bağlanmış olan antikorlar olacaktı ve burada bir antikor bandımız olacaktı. Hareketsiz bir antikor bandı. Bu durumda yüklenen örnekteki antijenleri arayacaktık ve antijenler en son burada kalacaktı. Aslında bu slaytta da bunu anlatıyor. Kokusu işte piyogenesi ile ilgili bir örnek vermiş. Buraya okuduğunuz zaman zannediyorum anlayacaksınız. Bununla ilgili Testlerle internetten de yine araştırabilirsiniz anlamadığınız noktaları. Şimdi hızlı olması e, önemli. Laboratuvardan uzak bölgelerde işte aile e, diyelim ki hekimliğinde e, çok hızlı bir sonuç alabileceğimiz testlerdendir. E, hasta git gel yapmak zorunda değildir. Örneğin yüklediğiniz andaki bir, birkaç dakika içerisinde hemen e, sonuçla karşı karşıya kalır. Dezavantajı var mıdır? Elbette ki vardır. E, daha ayrıntılı testlere göre özgürlüğü ve duyarlılığı daha düşük tür e, pozitiflik burada yakalandığı anda diğer testlerle doğrulanmasında fayda vardır. Evet konumuz nereye geldi? İmmunoblotlara geldi. İsmi oldukça havalı. Aslında biz immunoblot dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Önceki slaytlarda şunu söyledik. Dedik ki e, özellikle HIV'ler pozitif olduğu zaman enzim imine eserlerinde immunoblotlarla mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bu aslında duyarlı ve özgür bir test sistemi ama tabii ki yapımının zor olmasından ve uzun süre almasından dolayı da e, ilk etaptaki e, test e, sistemlerinden değil, ikinci ya da üçüncü olarak kullanılabiliyor. Üç teknik kullanılıyor. E, proteinlerin poliaklamit jellerde ayrımı, proteinlerin jelden nitroseloz ya da naylon bir membrana aktarılması, blotlama dediğimiz işlem ve proteinlerin spesifik antikorlarla tanımlanması şeklinde üç 
3 teknik kullanılır. Bakalım HIV immune blot üzerinden konuşacağız ama bütün immune blotlar bu mantık üzerinden yürüyecek. Sadece işte antijen antikor ilişkilerini burada değiştiriyoruz özgürlüklerini. E, nasılmış? HIV, enf HIV enfeksiyonun doğrulanmasında geniş çapta kullanılır. E, özellikle gördüğünüz gibi az önce dediğimiz gibi HIV enzimi neyseyden daha az duyarlı, daha zahmetli, daha zaman alıcı ve daha pahalıdır. Daha az duyarlı dediğine bakmayın. Özgürlüğü yüksektir bu testlerin. O nedenle e, aslında doğrulamada bu sebeple kullanılıyor. E, tarama olarak kullanılmaz. Doğrulama amacıyla kullanılır. Hmm. Evet, yanlış olabileceği için, yazı yanlış pozitif sonuçlar ürettiği için gördüğünüz gibi immunoblotlar HIV enf enfeksiyonunu doğrulanmasında kullanılır. Geçiyoruz, bakalım. Heh, az önce dediğim daha özgür olduğu için pozitif e, enzim imine isteği sonuçlarını doğrulamak için kullanılır. E, diğer patojenle e, enfeksiyonları teşhis etmek için de kullanılan immunoblotlara benzerdir. Yani başka immunoblotlar da var. Genellikle hasta örneklerinde patojene özgül antikoru saptamak için kullanılır. Şimdi HIV e, immunoblotu yapmak için HIV proteinlerinin HIV proteinlerinin bakın antikor arıyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? HIV proteinlerinin fikse edilmiş membran şeritlerini kullanıyoruz. Buraya hasta hastalardan serum örneğini inkübe ediyoruz. Eğer HIV pozitifse e, hasta antikorları membrandaki HIV proteinlerine bağlanırlar. E, ve bu serum örneğindeki antikorların HIV antijenlerine bağlanıp bağlanmadığını saptamak için işte burada bir tespit antikoru bir enzime bağlanmış anti insan emin bulabildiğim G'yi de şeritlere ekliyoruz. Şimdi tespit antikoru bağlanırsa bağlanmış enzim aktivitesiyle substratın ilavesinden sonra şeritte antikor bağlanma bölgesinde renkli bantlar oluşuyor. Ee, ve bu renkli bantlar pozitif olan kontrol grubuyla e, identik ise yani aynı noktalarda bant oluşumu söz konusuysa o zaman biz HIV'in pozitifliğinden bahsediyoruz. Ve bu şekilde de e, HIV'i doğrulamış oluyoruz. Yoğunlukları normalde bu bantların yoğunlukları örnekten örneğe değişiklik gösterebilir. Aa, her ne kadar birbirinden farklı olsa da e, genellikle yorumlanması kesindir. Eğer bantlar az ya da fazla miktarda olması hiç fark etmez. Var ise e, HIV'in pozitifliği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, HIV pozitif emin immune essaylerin doğrulanmasında immune blotlar kullanılıyor. Kafanız karıştı ama şekli üzerinde anlayacağız. Şimdi bakın bu bir e, oluşmuş HIV immune blotu. Normalde bakıyoruz. Bir numaralı alanımız bizim pozitif kontrolümüz. iki numaralı alanımız negatif kontrolümüz. Genellikle işte pozitif kontrol HIV hastalarından elde edilmiş bir pozitif kontrolümüz var. İkincisi gönüllü olan HIV negatif hastalardan elde edilen olabilir negatif kontrolümüz. Şuraya 3 tane farklı örnek yüklemişiz gördüğünüz gibi. Şimdi bantların oluşumunu bakıyoruz görülmesine. HIV pozitif olanla tabii ki bunu kıyaslamamız doğru oluyor. Gördüğünüz gibi 3 tane bant dikkat çekici. Özellikle şu ikisine hemen dikkat edelim. Çünkü şurası negatiflikti. Bu beşincide de herhangi bir bant oluşumu söz konusu değil. Gördüğünüz gibi aynı yerlerde bant oluşumlarını gördüğümüz zaman HIV'in pozitif olduğunu söyleyebileceğimiz iki tane hastamız var. Üç yüklemeden e, üçüncü, dördüncü hastalarımızı da HIV'in pozitifliğinden söz edebiliriz. Beşinci hastamızda herhangi bir bant oluşumu söz konusu değil. Burası için de negatif olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif grupla kıyasladık. Negatif grupta da herhangi bir bant oluşumu olmadı. Eğer negatif olduğunu bildiğimiz bu alanda bir bant oluşumu olsaydı deneyin hata verdiğini ve tekrar edilmesi gerektiğini ifade edecekti. O yüzden pozitif ve negatif gruplar kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Ya da herhangi birinde hiç bant oluşmamış olabilir. Eğer pozitifte de bant oluşmazsa o zaman yine deneyde bir hata olduğunu düşünebiliriz. Bu sebeple mutlaka deneylerde pozitif ve negatif gruplar kullanılır bulutlarda bu şekilde. Heh, gelelim nükleik asit amplifikasyonuna. Hmm, bu nerede? Klinik mikrobiyolojide nerede kullanılır? PCR teknikleridir genellikle. Gözlemlenebilir, kültüre edilebilir bir patolojinin yokluğunda bile aslında şüpheli duyulan enfekte dokulardan çıkarılan bir DNA'nın incelenmesiyle elde edilir. Patojene özgün primerler kullanılır. Şüphe ettik e, o dokudan e, örnekler aldık patojene özgün DNA'ları elde etmeye çalışırız. Hı. Sonuç olarak da PCR temelli testler birçok bireysel patojenin tanımlanması için genellikle büyük ölçüde kullanılır. E, genelde sorumlu işte ajanlar kültürü çok zorsa 
bir el enfeksiyonları ne yapacağız? Biz bunları bu şekilde tespit edemeyeceğimiz için hemen PCR'da tespit edebiliriz. E, ya da hücre içi enfeksiyonlarda özellikle bunlar yararlıdırlar. E, klinik mikrobiyolojide yaygın bir şekilde nükleik asit amplifasyonları kullanılır. Çok farklı teknikler var, çok farklı cihazlar var artık bunlar için. E, patojen izolasyonunu ya da gelişmesine e, ya da bakın burada şimdi biz gelişmeye bağlı olmayan testlerden bahsediyoruz zaten. Patojeni izole etmek durumunda değiliz, geliştirme durumunda değiliz ya da patojenin herhangi bir şekilde immün yanıt oluşup oluşmamasını beklemek durumunda değiliz. Bu testleri yaparken sadece patojene özgü primerleri tespit etme yöntemiyle ilgili bir e, deneydir testtir. Ona göre sonuçlarımızı elde ederiz. PCR testi ve analizi neye göre yapılır? Aslında PCR konusu şu anda bu dersin konusu içerisinde değil. O yüzden çok fazla derinliğine inmeyeceğim ama temelinde bir e, üç temel bileşeni içerdiğini bilmemiz lazım. Öncelikle bakın test edilecek olan örnekten mutlaka DNA ya da RNA'yı ekstrak etmek zorundayız. İkincisi nükleik asite uygun e, gene özgü nükleik asit primerleri. Gene özgü nükleik asit primerleri kullanılması lazım. Genellikle 15 ya da 27 nükleotit uzunluğunda özel primer dizileri dizayn eden yerler de vardır. Tabii ki bunun için patojenin bütün geninin tespit edilmiş olması, gen dizi bilgisinin bilinmesi gerekir ve buralardan özel primer bölgeler tespit edilerek bu şekilde onlar amplifiye edilebilir. Ve son olarak da çoğalttığımız zaman bu nükleik asit ürününü jel elektroforizinde görünür hale getirebiliriz ya da başka yöntemler içeren yine burada da e, herhangi bir pik immun florensi oluşturma gibi e, cihaza bağlı olarak değişik e, yöntemlerle de e, böyle bir e, bölgede böyle bir çoğalma var mı bu primerleri içeren e, kısımlar var mı bunları e, tespit ederek e, son anlamda testimizi sonuçlandırmamız gerekir üç temel bileşen budur ve bütün patojenler için aslında kullanılan yine Hızlı ve güvenilir sonuçlar veren yöntemlerdendir. PCR konusu mikrobiyolojinin tamamıyla içerisinde değil. Bu birazcık daha farklı işte hani moleküler biyoloji teknikleri belki teknik içerisinde anlatılabilecek bir şey. Kitabımızda bunu üçe ayırmış. O yüzden ben sadece kitaptaki başlıkları verdim. Ama çok farklı çeşitteki PCR cihazlarına ve yöntemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Sizi şaşırtmasın. Farklı kaynaklarda farklı olabilir. İşte kantitatif PCR, ters transkripsiyon PCR ve kalitatif PCR olarak kitabımız bölmüş. İçeriğini bir defa okuyabiliriz. Kursumuz bildiğiniz şeyler çok sadece sonuç alma aşamasında primerlerin çoğaltılmasına ya da DNA, DNA izole edilmesi aşamaları birbirine benzer sonuçlandırılmasında bazılarında jelde yürütme bazılarında oluşan grafiklerin yorumlanması ile ilgili farklılıklar var. Bunlara baktığınız zaman da anlayacaksınız zannediyorum. Şu anda bugün itibariyle gelişmeye bağlı olmayan Kanı testlerine de şu anda giriş yapmış olduk. Bir sonraki ünitemizde e, antimikrobiyal ajanlar dediğimiz antibiyotikler, antifungal ajanlarla ilgili genelde konuşacağız. Belki biraz e, antibiyotik dirençliliğin bilmiyorum o da süreyle ya da e, zamanla alakalı olarak değişir. E, dilim döndüğünce sizlere bu konuyu da özetlemeye çalıştım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılanlarla ilgili mutlaka dönüş yapın. Uzaktan eğitiminiz hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar her zaman sorularınızı açalım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve haftaya görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.